ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് ഐ ടി സി സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് സൈഫർ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ട്രീം സൈഫേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് സൈഫേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഫൈസ്റ്റൽ സൈഫറും അതിൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ അൽഗോറിതവും നമ്മൾ നോക്കണം ദൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഡി ഇ എസ് എന്ന് പറയും ഡി ഇ എസിൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്സും ഡീക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ എസ് സൈഫർ ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എ ഇ എസ് അതിൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും നോക്കണം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് മിക്സ് കോളം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്ട്രീം സൈഫർ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് സൈഫർ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രീം സൈഫർ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് സൈഫർ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീം സൈഫർ സ്ട്രീം സൈഫർ ഇസ് വൺ ദാറ്റ് എൻക്രിപ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ സ്ട്രീം വൺ ബിറ്റ് ഓർ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടൈം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം സൈഫർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വിഗണർ സൈഫറും അതേപോലെ വെർണം സൈഫറും ഇത് രണ്ടും സ്ട്രീം സൈഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രീം സൈഫറിനെ വെച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂള് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോർത്തും ആർ എസ് സി അൽഗോർത്തവും അവിടെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മൊഡ്യൂള് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് സൈഫേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ബ്ലോക്ക് സൈഫർ എ ബ്ലോക്ക് സൈഫർ ഇസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഹോൾ ആൻഡ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഒരുമിച്ചെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ടിപ്പിക്കലി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കാണാം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് സൈഫർ സ്കീമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് സ്കീമുകൾ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി ഇ എസും അതേപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ഇ എസും ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റും അതേപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി ഇ എസ് അൽഗോർദം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്നാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ എസ് അൽഗോർദം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായി മാറുകയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മൊഡ്യൂള് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഫൈസ്റ്റൽ സൈഫറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പം ഫീസ്റ്റൽ സൈഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈസ്റ്റൽ സൈഫർ ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്ലോക്ക് സൈഫർ സ്കീമൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് സൈഫർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ ഫൈസ്റ്റൽ സൈഫർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈസൽ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ മോഡലാണ് ആ ഡിസൈൻ മോഡലിൽ നിന്നാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് സൈഫറുകൾ ഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഇ എസ് അൽഗോർദം ഒരു ബ്ലോക്ക് സൈഫർ ആണ് അത് ഫൈസ്റ്റൽ സൈഫറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫൈസൽ സൈഫറിൽ എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും വേണ്ടി നമ്മൾ സെയിം അൽഗോർദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീ മാത്രമാണ് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഡീക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഈ പ്ല
അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് സീരീസ് ഓഫ് റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ് ഓരോ റൗണ്ടിലും എന്താ നടക്കുന്നത് ഓരോ റൗണ്ടിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെർമ്യൂട്ടേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഓരോ റൗണ്ടിനകത്തും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റും നമ്മുടെ കീ റൗണ്ട് ഓരോ റൗണ്ടിലേക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം കെ വൺ കെ ടു അപ് ടു കെ എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ കീയും ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അഡീഷൻ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പം ഇതെന്തായി മാറുന്നു ലെഫ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു പ്ലെയിൻ ടെക് വേറൊരു കോഡായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോഡായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൂടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതെന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ റൗണ്ടിനകത്തും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ബ്ലോക്ക് ടു ഈച്ച് റൗണ്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹാഫ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എൽ ആൻഡ് ആർ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ റൗണ്ടിലും റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ആർ ഗോസ് ത്രൂ അൺചേഞ്ച്ഡ് ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഗോസ് ത്രൂ എൻ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആർ ആൻഡ് ദ എൻക്രിപ്ഷൻ കീ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കീയും ആറും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നു എന്നാൽ റൈറ്റ് ഹാഫിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് സെയ് അത് അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി അപ്ലൈ എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ദാറ്റ് ടേക്സ് ടു ഇൻപുട്ട് കീ കെ ആൻഡ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഔട്ട്പുട്ട് എഫ് ഓഫ് ആർ കോമ കെ കെ ദെൻ വി എക്സോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് എൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഈ റൈറ്റും അതേപോലെ കീയും കൂടെ ചേർന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കെ കോമ ആറും എൽ ലെഫ്റ്റും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ചേർന്ന് ഒരു എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫേസ്റ്റൽ സൈഫറിൻ്റെ റിയൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡി ഇ എസ് അൽഗോറിതം പഠിക്കും അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഹോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് റൗണ്ട് എ റൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കീ ഓർ സബ് കീ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് റൗണ്ട് യൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കീ ഓൾ ദോ ഓൾ ദി സബ് കീസ് ആർ കീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഒറിജിനൽ കീ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡി ഇ എസ് അൽഗോറിതം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ കീ എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓരോ റൗണ്ടിലും കെ വൺ കെ ടു അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കീ ആയിരിക്കും ഓരോ റൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിലും കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് റൗണ്ട് സ്വാപ്സ് ദ മോഡിഫൈഡ് എൽ ആൻഡ് അൺമോഡിഫൈഡ് ആർ ദർ ഫോർ എൽ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വുഡ് ബി ആർ of the current round and r for the next round will be the output of l of the current round endanu paranjathu namukku adutha operation like vendi adutha round like vendi endu cheyapidunu ee permutation ee substitution cheyidathinu shesham nammal endu cheyunu swap cheyapidunu leftum left endai marunu adutha round inde right ay marunu ippo ulla round inde right endai marunu adutha round inde left ay marunu അപ്പോൾ അതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതേപോലെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റെപ്സും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി വൺസ് ദ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദെൻ ടു സബ് ബ്ലോക്സ് ആർ ആൻഡ് എൽ ആർ കോൺ കാറ്റിനേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ ടു ഫോം സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ്
എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും റൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സ്വാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും പ്രീവിയസ് വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് അടുത്ത റൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും ആയി മാറുന്നു അതായത് ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ റൗണ്ടിന് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ റൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ലെഫ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡീക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പൊ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഡീക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിലും ഡീക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിലും നമ്മളുടെ സൈഫർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസ്റ്റൽ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡീക്രിപ്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഫീസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫീസ് ഫീസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കീ എന്തെയും സബ് കീസ് എന്തെയും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ കെ വൺ കെ ടു അപ് ടു കെ എന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഓരോ റൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് വിടും പക്ഷേ ഇവിടെ റൗണ്ട് കെ വണ്ണിന് പകരം റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വേണം കീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ Finally, final swapping of L and R in the last step of the Feistel cipher is essential. If the, these are not swapped, then the resulting cipher text could not be decrypted using the same algorithm. That is why we have to do this. This is why we have to do this. This is why we have to do this. We have to correct this cipher text block in the plain text. We have to do this in the plain text. ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ